السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد கணித்திற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் ரஹமத்தும் மகுஃபிரத்தும் நம் அனைவர் மீதும் வந்து சேரட்டுமாக அருமையானவர்களே வஹாபிகளுடைய ஆபாசமான அந்த கொள்கைக்கு தான் இதுவரை நாம் மறுப்பு பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் அதாவது நாளை மறுமையிலே ஒரு பெண் பல ஆணோடு வாழ்வார்கள் என்கிற ஒரு சட்டத்தை வஹாபிகள் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு ஆண் எப்படி அல்லாஹு தாலா பல ஊருள் இன்களை கொடுக்கின்றானோ அதுபோன்று ஒரு பெண்ணுக்கு பல ஆண் ஊருளை கொடுப்பதுதான் அல்லாஹினுடைய நீதம் என்று அவர்கள் ஆபாசத்தை விதைத்தார்கள் இதற்கு பல்வேறு கண்ணோட்டத்திலே நாம் பதிலளித்தோம் இன்றைய தினம் நாம் பார்க்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் என்னவென்றால் இவர்கள் அல்லாஹினுடைய நீதம் என்கிற பெயரிலே ஒரு ஆபாசத்தை விதைக்கிறார்கள் எனவே அல்லாஹினுடைய நீதம் நீதம் என்றால் என்ன அநீதம் என்றால் என்ன என்கிற ஒரு அடிப்படையை நாம் இன்ஷால்லா இப்பொழுது பார்க்கிறோம் நீதம் அநீதம் என்றால் என்ன ஒரு மனிதன் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பொருளை கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கிறது அந்த பொருளை அவர் கொடுக்காமல் விடுகிறார் என்றால் இதற்கு பெயர் அநீதம் ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பொருளை கொடுப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறார் வாக்களித்ததை சரியாக கொடுத்து விட்டார் என்றால் இதற்கு பெயர் நீதம் இது பொதுவான ஒரு விஷயம் இதை நான் கூடுதலாக உங்களுக்கு விளக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு ஹதீஸின் அடிப்படையிலே இன்ஷா அல்லா அதை நாம் விளக்குவோம் புகாரியிலே ஒரு ஹதீஸ் வருகிறது இபுன் உமர் ரலி அல்லாஹ் அனுகுமா அவர்கள் அறிவிக்கிறார்கள் நபி சல்லா அலி செல்லம் சொன்னதாகவே மாணவி சல்லாஹிசம் சொல்லுகிறார்கள் ஓ இன்னமா மசலுக்கும் ஓ மசலுள் யஹூதி வன் நசாரா க ரஜுலின் இஸ்தாமல உம்மாளன் என்று நபி சல்லாஹம் சொல்லுகிறார்கள் அதாவது தனது சமூக சமுதாயத்தை நபி சல்லாஹுடைய உம்மத்தை அழைத்து இந்த உம்மத்திற்கு எவ்வளவு பெரிய சிறப்பு இருக்கிறது என்பதை சுட்டி காட்டுவதற்காக மாணவி சல்லாஹம் சொல்லுகிறார்கள் என் அருமை சமுதாயமே உங்களுக்கும் வேதக்காரர்களாகிய யூதர்களுக்கும் நசாராக்களுக்கும் உதாரணம் என்ன தெரியுமா என்று சொல்லிவிட்டு பெருமான சல்லாஹம் சொல்லுகிறார்கள் ஒரு மனிதனை போல ஒரு மனிதன் சில வேலையாட்களை வேலைக்கு அமர்த்துகிறார் வேலைக்கு அமர்த்துகிற பொழுது அவர் எப்படி கூலி பேசுகிறார் அந்த வேலைக்கு என்றால் மை அமலுலி இலா நிஷ்வின் நஹாரி அலா கீராத்தின் கீராத்தின் எனக்கு நடுப்பகல் வரை எனக்காக யார் வேலை செய்வார்கள் அப்படி வேலை செய்தால் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கீராத்தை நாம் என்ன செய்வோம் தருவோம் கீராத்து என்பது ஒரு அளவு அரபு அரபுல ஒரு அளவு ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு கீராத்தை நாம் தருவோம் ஒரு கீராத்துக்கு பகரமாக ஒவ்வொரு நபரும் எனக்காக நடுப்பகல் வரை யார் வேலை செய்வார் என்று அந்த மனிதர் கேட்கிறார் உடனே யூதர்கள் வந்து அமிலத்தில் யூதி இலா நிஷின் நகார் அலா கீராத்தின் கீராத்தின் எனவே யூதர்கள் வந்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கீராத்துக்கு பகரமாக நடுப்பகல் வரை வேலை செய்கிறார்கள் அடுத்து அதே மனிதர் மீண்டும் அவர் என்ன செய்கிறார் கேட்கிறார் மை அமலுலி மின் நிஷ்வின் நஹாரி இலா சலாத்தில் அசரி அலா கீராத்தின் கீராத்தின் நடுப்பகலில் இருந்து அசர் தொழுகை வரை எனக்காக யார் வேலை செய்வார் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு கீராத்து அந்த கீராத்துக்கு பகரமா யார் வேலை செய்வார் என்று கேட்கிறார் உடனே அமிலத்தின் நசாரா மின் நிஷ்வின் நஹாரி இலா சலாத்தில் அசரி அலா கீராத்தின் கீராத்தின் ஹதீசில் வருகிறது உடனே நசராணிகள் அதாவது கிறிஸ்தவர்கள் வந்து நடுப்பகலில் இருந்து அசர் தொழுகை அந்த நேரம் இருக்குது அதுவரை ஒவ்வொருவரும் ஒரு கீராத்துக்கு பகரமாக அந்த வேலையை செய்கிறார்கள் பிறகு அதே மனிதர் இன்னொரு மறுபடியும் வேலைக்கு ஆள் கேட்கிறார் மை அமலுலி மின் சலாத்தில் அசரி இலா மகரிபு ஷம்சி அலா கீரா தைனி கீரா தைனி அசர் தொழுகையிலிருந்து மகரிப் நேரம் வரை சூரியன் மறையும் வரை எனக்காக யார் வேலை வேலை பார்ப்பார் ஒவ்வொருவருக்கும் ரெண்டு கீராத்தை நான் தருவேன் அப்போ இரண்டு இரண்டு கீராத்துக்கு பகரமாக அசர் தொழுகையிலிருந்து மகரிபு வரை சூரியன் மறையும் வரை யார் எனக்காக வேலை பார்ப்பார் அப்படின்னு கேள்வியில் போகிறார் 
இப்ப ரசூல்லாஹி சலாஹன் சொல்றாங்க இந்த உம்மத்தினுடைய சிறப்பை வளர்க்கிறதுக்காக இந்த உதாரணம் சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப வந்து நபி சலாஹன் சொல்றாங்க அலா என் அருமை சமுதாயமே நன்கு அறிந்து கொள்ளுங்கள் மறையும் வரை மகரிபு வரை வேலை செய்கிறார்களே ஒவ்வொருவரும் இரண்டு கீராத்துக்கு பகரமாக அது வேற யாரும் இல்ல என் சமுதாயமாகிய நீங்கள் தான் என் அருமை சமுதாயமே நீங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் உங்களுக்கு இரண்டு மடங்கு கூலி கிடைக்கிறது என்று பெருமான சலாசம் சொல்கிறார்கள் அதாவது யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதிகாலையில இருந்து நடுப்பகல் வர அவங்க வேலை செஞ்சாங்க ஒவ்வொரு ஆளுக்கும் ஒரு கீரத்தை தான் கிடைக்குது நசாராக்கள் வந்து நடுப்பகலில் இருந்து அசர் தொழுகை வரை வேலை செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு கீராத்து கிடைக்குது அதே நேரத்தில் மகரிபு அசரில் இருந்து மகரிப் என்பது ஷார்ட் டைம் ரொம்ப குறுகிய டைம் நேரம் ரொம்ப கம்மி ஆனா அந்த அசரில் இருந்து மகரிபு வரை யார் வேலை செய்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எத்தனை கூலி கிடைக்குது ஒவ்வொரு நபருக்கும் ரெண்டு ரெண்டு கீராத்து கிடைக்குது அப்ப அதிகமாக வேலை பார்த்தவர்கள் யாரு யூதர்கள் நசாராக்கள் குறைவாக வேலை பார்த்தவர்கள் யாரு முகமது சலாசுடைய சமுதாயம் அப்ப நபி சலாசு சொல்றாங்க என் அருமை சமுதாயமே உங்களுக்கு இரண்டு மடங்கு கூலி கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப நாளைக்கு மறுமையில இந்த யூதர்களும் நசாராக்களும் வந்து கோபம் அடைந்து அல்லாஹிடத்துல கேள் எழுப்புவார்களாம் நஹனு அக்சரு அமலன் அக்கல்லு அத்தா அன் அல்லாஹ் விடத்தில் கீழ் எழுப்புவார்கள் எப்படி கீழ் எழுப்புவாங்க நாங்கள் வந்து நிறைய அமல் செய்திருக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்கு கிடைத்த கூலி குறைவாக இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லுவாங்களா மோமது சலாசுரிய சமுதாயம் வந்து குறைவான நேரம் தான் வேலை செய்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களுக்கு கிடைத்த கூலி இரு மடங்காக இருக்கிறதே என்கிற அடிப்படையில் அந்த கேள்வி வைக்கும் போது அப்ப அல்லாஹு தாலா அழகான ஒரு கேள்வி கேட்பானாம் கால் அல்லா ஹல் வலம் துக்கும் மின் ஹக்கிக்கும் செய்யன் நான் உங்களுக்கு தர வேண்டிய ஹக்கில் இருந்து உங்களுக்கு எவ்வளவு தருவேன் என்று சொன்னேனோ அந்த ஹக்கில் இருந்து எதையேனும் குறைத்து உங்களுக்கு அணி தெளித்தேனா என்று அல்லாஹ் கேட்பான் நீங்க இந்த நேரம் வரைக்கும் வேலை செஞ்ச ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கீராத்து தருவதாக நான் என்ன செஞ்சிருந்தேன் சொல்லியிருந்தேன் நான் வாக்களித்திருந்தேன் உங்களுடைய இந்த ஹக்கில் இருந்து எதையாவது கொஞ்சமாவது நான் உனக்கு குறைத்து அணி தெளித்தேனா அப்ப அந்த யூதர்களும் நசாராக்களும் சொல்லுவாங்க இல்லை அப்படிம்பாங்க அப்ப அல்லாஹு தாலா சொல்லுவான் அபு முகமது சலாசுடைய சமுதாயத்துக்கு வந்து நான் வந்து குடுக்கறது ஏன் விருப்பம் அது என்னுடைய பதிலு ஒத்திஹிமன் சேத்து நான் நாடியவர்களுக்கு அதை கூடுதலா கொடுப்பாரு ஏன் இஷ்டம் அப்படின்னு அல்லா சொல்றான் இந்த ஹதீஸ் புகாரில மூவாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே போன்று புகாரில இரண்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி எட்டு ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஏழாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது ஐயாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ஆகிய எண்களிலே இந்த ஹதீஸ் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த உலகத்திலே நம்ம பார்க்கறோம் நம்ம வந்து ஒரு ஆளை வேலைக்கு அமர்த்துறோம் அவருக்கு வேலைக்கு அமர்த்தும் போது அவருக்கு என்ன செய்யறோம் ஒரு மணி நேரம் வேலை கொடுக்குறோம் அவருக்கு கூலி என்ன பேசுறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு மணி நேரத்துக்கு உனக்கு ஒரு இரநூறு ரூபா தரம்பா அப்படின்னு சொல்றோம் அவருக்கு இரநூறு ரூபா கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஆள் நம்ம என்ன செய்யறோம் வேலைக்கு அமர்த்துறோம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அவருக்கு நம்ம ஒரு முன்னூறு ரூபா கொடுக்குறோம் நீங்க இப்ப நம்ம இரநூறு ரூபா கொடுத்தாலும் ஒண்ணு அணியாம பண்ணல காரணம் என்ன நீ ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா உனக்கு இரநூறு ரூபா தரேன் சொன்னோம் அதே மாதிரி அவர் ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா இரநூறு ரூபா கொடுத்துட்டோம் நம்ம இங்கே அணியாக செஞ்சோம் அதே மாதிரி இன்னொருவர் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்தாரு அவருக்கு நம்ம முந்நூறு ரூபா கொடுக்குறோம் அந்த முந்நூறு ரூபாய் இப்போ வந்து நம்ம கொடுக்குறத நம்ம விருப்பம் நம்ம விரும்ப விரும்பின ஆளுகளுக்கு நம்ம கூடுதலாக கொடுக்குறோம் எனவே வந்து இதுக்கு பேர் வந்து ஃபல்லுன்னு சொல்லுவோம் அதான் அதான் அல்ல வந்து இந்த இடத்துல எந்த வார்த்தையை சொல்கிறான் ஃபதாலிக்க ஃபதுலி இது என்னுடைய ஃபதுல் அப்படின்னு சொல்கிறான் ஃபதுல்னா என்ன அதை பற்றி கொஞ்சம் கூடுதலாக நம்ம விளங்கணும் இமாம்கள் வந்து ஃபதுல் என்றால் என்ன என்பதை கூட தெளிவாக விளக்குறாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னு சொன்னா இமா மாத்துருதி ரஹமத்துல்லாஹி அலேஹி அவங்க சொல்லுவாங்க ஃபதுலு என்றால் ஹுவ பதுலு மாலம் இயக்குன் அலேஹி தன் மீது கடமை இல்லாத ஒன்றை ஒருவருக்கு கொடுப்பது இதுக்கு பேரு ஃபதுலு ஓ பதுலு மா அலேஹி ஹு அல் வஃபா தன் மீது எது கடமையோ அதை கொடுப்பதற்கு பேர் அல் வஃபா அதுக்கு பேர் வஃபா கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றுவது என்கிற கருத்தும் அதற்கு உண்டு அப்போ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு மணி நேரம் நீ வேலை பார்த்தா உனக்கு நான் எவ்வளவு தருவேன் இரநூறுவா தரேன் அப்படிங்கிறோம் அதே மாதிரி ரெண்டு பேர் உதாரணம் இப்படி இப்படி நான் உதாரணம் சொல்றேன்னே ரொம்ப விளங்குற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேர் வேலைக்கு அமர்த்துறேங்க ரெண்டு பேர்ட்டே நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆளுக்கு இரநூறுவா தருவோம்பா அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த வேலைக்கு ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா இரநூறுவா அப்படின்னு சொல
ஒரே ஒரு நபருக்கு மட்டும் நான் கூடுதலாக ஒரு நூறுரூவா கொடுத்துருக்குறேன் அது என் விருப்பம் என் காசு நான் யாருக்கு எவ்வளோ கொடுக்கலாம் அதை நிறைய நான் அவருக்கு கூடுதலாக கொடுத்தேன் அப்போ இதுக்கு பேர் தான் இது தன் மீது கடமை இல்லாததை கொடுக்கும்போது ஃபதலுண்டு பேர் தன் மீது கடமையானதை கொடுக்கும்போது ஒஃபாண்டு பேர் வாக்குறுதி நிறைவேற்றுவோம் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்து கொடுத்துருந்தோம் ஒரு மணி நேரம் வேலை பார்த்து அதுக்கு கூலி இரநூறு அந்த வாக்குறுதி செஞ்சு கொடுத்த மாதிரி இல்லையா நம்ம இரநூறுவா கொடுக்கும்போது வாக்குறுதி நிறைவேற்றி விட்டோம் எனவே தன் மீது கடமையானதை கொடுத்தால் அதற்கு ஒஃபா தன் மீது கடமை இல்லாமல் நாமாக விருப்பப்பட்டு கூடுதலாக கொடுத்தால் அதற்கு பெயர் ஃபதுலு என்று இமாம் மாத்துருதி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி ஃபதுல் என்பதற்கு விளக்கம் தருகிறார்கள் அதே போன்று இமாம் ராகிபு ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்கள் வந்து அருமையான ஒரு விளக்கத்தை தராங்க அதாவது ஃபதுலு என்பதை பல வகையாக விவரிக்கிறாங்க அதில் ஒரு இடத்துல குறிப்பிடுகிற பொழுது ஃபதுல் என்பது இரண்டு வகையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறாங்க இரண்டு வகையில் ஒன்று என்ன கதை யக்கூனு அரலி எண் அப்படிங்கிறாங்க அதில் ஒன்றாவது வகை அரலி அரலி என்றால் அது வந்து அவங்களே விளக்குறாங்க ஃபர் யூஜது சபீர் அலக் அலக்திசாபிஹி அப்படிங்கிறாங்க அரலியான ஃபதுல் அப்படின்னு சொன்னால் எதை சம்பாதித்து பெறுவதற்கு வழி இருக்கிறதோ எதை நம் முயற்சி செய்து பெறுவதற்கு வழி இருக்கிறதோ அதற்கு பெயர் அரலி அரலியான ஃபதுல் என்று விளக்கம் தருகிறார்கள் உதாரணமும் சொல்கிறாங்க என்ன உதாரணம் அப்படின்னு சொன்னால் உதாரணமாக செல்வத்தை எடுத்துக்கொள்வோம் இந்த செல்வத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதுவும் அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் தான் ஏன்னா அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் இல்லை தபு தகு ஃபதுலம் மிர் ரப்பிக்கும் உங்கள் ரப்பிடமிருந்து நீங்கள் ஃபதுலை தேடிக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக என்று அல்லாஹ் குரானில் ஒரு இடத்துல சொல்கிறான் அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுவான் ஜும்மாவுடைய தொழுகை முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் பூமியில் பல்வேறு இடத்துக்கு போய் நீங்கள் அல்லாவுடைய அருளை தேடிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ அந்த இடத்துல அல்லாஹுடைய அருள் ஃபதுல் அப்படின்னு வருது பார்த்தீங்களா இந்த ஃபதுலுக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் செல்வம் சம்பாத்தியம் பணம் அப்போ பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சம்பாதித்து அதை பெற்றுக்கொள்ள முடியுமா இல்லையா பணத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முயற்சி செய்து அதை அடைய முடியுமா இல்லையா இப்படி எதை எந்த ஒன்றை முயற்சி செய்து சம்பாதித்து அடைய முடிகிறதோ அடைவதற்கு வழி இருக்கிறதோ இதற்கு பெயர் ஃபதுல் அரலி நம் ராகிபு சொல்வார்கள் இன்னொரு வகை இருக்கிறது அதே நிறு ஃபரலே ராத்தி ஃபரலே ராத்தி என்றால் என்ன அதை சம்பாதித்து அடைவதற்கு எந்த வழியும் கிடையாது அது அல்லாஹுவால் முடிவு செய்யப்பட்டது முடிவு செய்யப்பட்டது தான் அதை யாராலும் தன்னுடைய முயற்சியின் மூலமாக தன் சம்பாத்தியத்தின் மூலமாக அந்த ஃபதுலை அந்த அருளை அந்த சிறப்பை அடையவே முடியாது உதாரணத்துக்கு சொல்வதாக இருந்தால் அல்லாஹு தாலா வந்து பெண் இனத்தை விட ஆண் இனத்தை என்ன செய்திருக்கிறான் கண்ணியப்படுத்தியிருக்கிறான் அல்லாஹு குரான்ல சொல்கிறான் அர்ரிஜால் கவ்வாமூன் அல நிசா இ பிமா ஃபல்லல் அல்லாஹு பஅலஹும் அலா பஅலின் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹு தஆலா ஆண்களை பெண்களின் மீது நிர்வாகிகளாக நிர்வகிக்க கூடியவர்களாக அல்லாஹ் என்ன செஞ்சிருக்கிறான் ஆண்கள் இருக்கிறார்கள் அல்ல ஆண்களை ஆக்கி இருக்கிறான் ஏனென்றால் அவர்களில் சிலரை சிலரை விட அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்தியிருக்கிறான்ங்கிற காரணத்தினாலே அவர்களை ஃபல்லல் படுத்தியிருக்கிறான்ங்கிற காரணத்தினாலே என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கிறான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இந்த நிர்வகிக்கிற அந்த அதிகாரம் இது ஆண்களுக்கு தான் இருக்கிறது இந்த ஃபதுல் இந்த நிர்வகிக்கிற அதிகாரம் வந்து பெண்களை விட ஆண்களுக்கு தான் அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கிறான் என்கிற காரணத்தினால இந்த ஃபதுலை வந்து ஒரு பெண் வந்து முயற்சி செய்து அது அந்த அந்த கவ்வாமியத்தின்கிற அந்த பண்பை அடைய முடியாது என்னென்ன அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த 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 என்னது மதிப்பு மரியாதை அதே போல அல்லாஹ் சுபானு தலா குரானில் சொல்கிறான் உலகது ஃபல்லல் நா பால நபியினா அலா பாலின் என்று நபிமார்களில் சிலரை சிலரை விட நாம் கண்ணியப்படுத்தியிருக்கிறோம் ஃபதுல்படுத்தியிருக்கிறோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் இப்போ வந்து நபிமார்களிலும் ஏற்றத்தால் உண்டு எல்லா நபிமார்களோட உயர்ந்தவர்கள் பெருமான செல்லல்லா அலை செல்லம் இப்போ நபி சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் அவர்களுக்கு உரிய அந்த ஃபதுலை மற்ற நபிமார்கள் வந்து முயற்சி செய்து அடைய முடியுமா என்றால் ஒரு காலம் அடைய முடியாது என்றால் இது ஃபதுலே ராத்தி ஃபதுலே ராத்தி என்பது ஒருவர் முயற்சி செய்து சம்பாதித்து அந்த ஃபதுலை என்ன செய்யவே முடியாது அடைய முடியாது அடைவதற்கு வழியும் இல்லை ராலிக்க ஃபதுல்லா இந்த அல்லாஹ் குரானில் சொல்லுவான் சில இடங்களில் இது அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் அவன் விரும்பியவர்களுக்கு இதை கூடுதலாக தருகிறான் இதை யாரும் என்ன செய்ய முடியாது அடைய முடியாது முயற்சி செய்து என்பது அவருடைய பொருள் அல்லாஹு துல் ஃபதுல் அலீம் அல்லாஹ் மிக மகத்தான ஃபதுலை உடையவன் என்கிற இடத்திலும் அல்லாஹ் தான் நாடியவர்களுக்கு விரும்பியதை அதிகப்படியாக கொடுப்பான் அது அவனுடைய விருப்பத்தில் உள்ளது இஷ்டத்தில் உள்ளது என்பது அதனுடைய பொருள் எனவே தான் இமாம் ராகிப் ரஹமத்துல்லா சொல்வார்கள் ஃபதுல் ரெண்டு வகை ஒன்று அரலி அரலி என்பது அது முயற்சி செய்து சம்பாதித்து பெற முடியும் இன்னொன்று ராத்தி ராத்தி என்பதை சம்பாதித்து பெற முடியாது முயற்சி செய்து பெற முடியாது எனவே அதில் முயற்சி என்று வந்துவிட்டாலே பாவம் வந்துடும் முயற்சி என்று வந்துவிட்டாலே பாவம் வந்துடும் பெருமானா ச
மாணவி சல்லல்லா அலி சல்லமுடைய கால் தூசி கூட நம்ம நிகராக மாட்டோம் எனக்கு பொழுது ஒருவன் அதற்கு முயற்சி செய்து நான் அடைய முடியும் என்று நம்பிவிட்டாலே அங்கே என்ன வந்துடும் சிறுக்கு குஃபூர் வந்துடும் அவன் வந்து தாயிரத்துல இஸ்லாம் இஸ்லாத்துடைய வட்டத்திலிருந்து வெளியேறக்கூடிய ஒரு சூழல் வந்துடும் அதனால தான் வந்து சுருக்கமா இமாம் ராகிப் சொல்வார்கள் குல்லு அத்தியத்தின் லா தல்சமும் யுத்தி யு கால் உலகா பலருன் எந்த ஒரு நபர் ஒரு பொருளை வழங்குகிறார் வழங்கக்கூடியவருக்கு அதை வழங்கணும்னு கட்டாயமே இல்லை ஆனாலும் அவர் என்ன செய்கிறார் ஒரு 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 வெகுமதியை தருகிறார் என்றால் அந்த வெகுமதிக்கு பெயர் ஃபலரு அது வந்து அவருடைய விருப்பத்தில் உள்ளது ஏன் அவருக்கு கொடுத்தீங்க ஏன் எனக்கு தரல என்று யாரும் கேட்க முடியாது கேட்பதற்கு ரைட்ஸும் இல்லை அதிகாரமும் இல்லை அப்போ உலகத்தில் அல்லா நமக்கு வந்து ஒரு பணம் தந்திருக்கிறான் அந்த பணத்தை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆளுக்கு என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கொடுத்தோம் இப்போ மற்ற ஆளுக்கு கொடுக்கல இப்போ யாருக்கு கொடுக்கல அவங்க போய் கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போட முடியுமா எனக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா தரல அவருக்கு மட்டும் கொடுத்தாரு அப்படின்ட்டு அப்போ இப்படி போய் கேஸ் போட்ட முதல்ல அவனை வந்து நல்ல நல்ல புத்தியுள்ள மாதிரி மக்கள் பார்ப்பாங்களா அளவு கோர்ட்டு தான் பார்க்குமா இப்போ அது யார் காசு அவருக்கு சொந்தமான காசு அவருக்கு சொந்தமான காசு அவர் யாருக்கும் கொடுக்கலாம உனக்கு தரலைன்னு ஒரு கேஸுங்க வந்து போட வந்திருக்கியாப்பா உனக்கு தர வேண்டியதே அவர் தரல தர மாட்டேன்னு கேஸ் போடு உனக்கு அவர் தர வேண்டிய கட்டாயமே இல்லை அவருடைய பணத்தை அவர் யாருக்கும் கொடுப்பதற்கு ரைட்ஸ் இருக்கிறது அதிகாரம் இருக்கிறது எனவே அவர் கொடுக்கிறார் இது எப்படி அநியாயமாக ஆகும் என்று சராசரியாக இந்த விஷயத்தை நாம் பார்க்கின்ற பொழுதே ஒரு மனிதனுக்கே அந்த ஃபதுல் என்கிற அந்த அதிகாரத்தை அல்லா தந்திருக்கிறான் விரும்பியவர்களுக்கு எவ்வளவு நான் கொடுக்கலாம் என்கிற அதிகாரத்தை அப்ப அல்லாஹினுடைய அதிகாரமாக அந்த ஃபதுல்ல போய் இந்த வகாதிகள் தள்ளிடுகிறார்களா நம்ம கேட்கிறோம் அதாவது இந்த உலகத்தில் வந்து அல்லாஹு தால ஒரு ஆண் வந்து பல திருமணம் முடிக்கலாம் பல மனைமார்களோடு வாழலாம் என்கிற அந்த 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 சட்டத்தை அல்ல ஆணுக்கு தந்திருக்கிறான் பெண்ணுக்கு தரல இது இந்த கண்ணோட்டத்தை பார்க்கலாம்ல இது அல்லாஹினுடைய ஃபதலு அவன் இந்த சட்டத்தை தன் ஆடியவர்களுக்கு எப்படியும் சட்டத்தை கொடுப்பான் தன் ஆடியவர்களுக்கு அல்லாஹு தாலா எந்த சட்டத்தையும் கொடுப்பான் அப்படிங்கும் போது அவன் என்ன பெண்ணுக்கு ஏன் தரல இந்த கேள்வி கேட்கக்கூடாது ஏன் கேட்கக்கூடாது நம்ம ஒன்றும் அல்லாட்ட ஒன்றும் அல்லா நமக்கு ஒன்றும் ஒப்பந்தம் பண்ணலை எல்லாத்துக்கும் தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு ஒப்பந்தம் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நமக்கு தராம ஒன்று இருக்கல அல்லா அல்லா எப்பொழுதும் நீதமானவன் அல்லாஹ் எப்பொழுதுமே நியாயமானவன் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே ஆஹ் இறைவன் வந்து பெண்களுக்கு வந்து என்ன வாக்குறுதி கொடுக்கல உங்க எல்லாத்துக்கும் பல ஆண்கள் தருவேன் என்று வாக்குறுதி கொடுக்கல அப்படி வாக்குறுதி கொடுத்திருந்து தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா தான் அதுக்கு பேர் அநீதம் நீதத்துக்கு முரண் அப்படின்னு வரும் இங்க அல்ல அப்படி யாருக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தான் இன்னொன்னு நான் சொல்றேன் மனசுல வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு விஷயத்த அசிங்கத்தை அல்ல ஒரு காலம் வாக்களிக்க மாட்டான் என்பதை மனசுல பதிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல சுன்னத்துவல் ஜமாத்தினுடைய இன்னொரு கொள்கையை நாம் சொல்லிவிடுகிறோம் வகாபிகள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லோரும் அமல் செய்கிறோம் நம்ம அமல் செஞ்சதுக்கு வந்து கூலி அல்லா வந்து தரணும் அது கட்டாயம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இஸ்லாத்துக்கு முரணான ஒரு கொள்கையை கொண்டு வகுக்கிறாங்க இந்த கொள்கையை முதல்ல ஆபத்தான கொள்கை ஏனென்றால் அல்லாம இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த ஹதீஸு அதாவது யூத நசாராக்களுக்கு ஒரு கீராத்து முகமது சலாசுடைய சமுதாயத்துக்கு ரெண்டு கீராத்துன்னு வந்தாச்சே அந்த ஹதீஸினுடைய விளக்கத்தில் இமாம் இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி சொல்லுவார்கள் இறைவன் சொன்னானே எனது ஃபலு நான் நாடியவர்களுக்கு எவ்வளவும் கொடுப்பேன் அதிகமாக கொடுப்பேன்ட்டு அல்லாவுடைய அந்த சொல்லை எடுத்து சொல்லி சொல்லுகிறார்கள் ஃபீஹி ஹுஜத்துல் அஹலி சுன்னா அலா அன்ன சவாப மினல்லாஹி அலா சபீல் அலி ஹசானி மின்ஹு ஜல்ல ஜலாலா அப்படிங்கிறாங்க இந்த ஹதீஸிலே அஹலு சுன்னாவல் ஜமாஹாவுக்கு தெளிவான ஆதாரம் இருக்கிறது என்ன ஆதாரம் சவாப் என்பது இறைவன் புறத்திலிருந்து அவனுடைய யஹசான் என்கிற வழியின் மூலமாகத்தான் நமக்கு கிடைக்கிறது அவனுடைய உபகாரம்தான் சவாபு கூட அல்லாஹினுடைய உபகாரம்தான் அது அல்லாஹ் வந்து நமக்கு வந்து தந்தே ஆக வேண்டும் என்கிற கட்டாயத்தை நம்ம அல்லாவுக்கு என்ன செய்யக்கூடாது நம்ம ஒரு சட்டம் போடக்கூடாது இதை இந்த இன்னும் தெளிவாக இதை விளக்குறதா இருந்தா இமா முல்லா அலிகா ரஹமத்துல்லா சொல்லுவாங்க இந்த ஹதீஸினுடைய விளக்கத்துல ஃபுல் ஹதீசி தலீலுன் அலா அண்ணஸ் சவாபலில் அமாலி லைச அலா கதிரி தாபி இந்த ஹதீஸில் ஒரு தெளிவான சான்று இருக்கிறது ஆதாரம் இருக்கிறது அமல்களுக்கு கூலி இருக்கு பார்த்தீங்களா சவாபு இது வந்து கஷ்டத்தினுடைய அளவை பொறுத்து அல்ல ஒருவர் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு அமல் செய்கிறாரோ அந்த கஷ்டத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி சவாபு கொடுக்கணும் கூலி கொடுக்கணும் என்பது கட்டாயம் இல்லை என்பதற்கு இந்த ஹதீசில சான்று இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து அல்லாமா முல்லா அலிகா ரஹமத்துல்லா சொல்லுவாங்க பொதுவாக அல்லா சவாபு தரான் பார்த்தீங்களா அதுவே அவனுக்கு கட்டாயம்னா ஒன்றும் கிடையாது அது அவனுடைய ஃபதுலுங்கிறாங்க ஏன் பொதுவாக இ
எஜமானுக்காக எவ்வளவு வேலை பார்த்தாலும் அந்த வேலைக்காக எஜமான் அடிமைக்கு கூலி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் கிடையாது இப்ப அதாவது என்ன இருக்குது முதலாளி தொழிலாளின்னு இருக்கிறாங்க தொழிலாளி எவ்வளவு வேலை பார்ப்பாரோ அந்த வேலைக்கு கூலி யார் கொடுப்பா முதலாளி கொடுப்பார் அப்ப அந்த கூலி யாருக்கு சொந்தமாகுது அந்த அந்த தொழிலாளிக்கு சொந்தமாகுது இது இதே மாதிரி எஜமான் அடிமையினுடைய உறவு கிடையாது எஜமான் அடிமையினுடைய உறவுல வந்து அடிமை வந்து வேலை பார்ப்பார் அந்த வேலைக்கு வந்து அவர் என்ன செய்யணும் எஜமான் வந்து கூலி கொடுக்கணும் அந்த கூலி வந்து யாருக்கு சொந்தமாகும் அடிமைக்கு சொந்தமாகும் என்பதெல்லாம் கிடையாது சரி இந்த சட்டத்தை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சிட்டோமா இந்த இடத்துல சொல்றாங்க அண்ணல் அபுதலா எஸ்தஹிக்கு அலா மௌலாஹுல் இஹிதுமத்திஹி உஜிரத்தன் பலில் மௌலா யுத்திஹி மின் ஃபதுலிஹி வலஹு ஐய தஃல்லல அலா மையஷா உ மின் அல் அபீதி அலா வஜிஹில் மஜீதி ஃப இன்னஹு யஃஅலு மா யஷா வ யஹகும் மா யுரீத் என்று இமாம் முல்லா அலி காரி ரஹமத்துல்லாஹி சொல்வார்கள் அது பொருள் என்ன ஒரு அடியான் தன்னுடைய எஜமானனுக்கு ஹிதுமத் பணிவிடை செய்கிறாரே அதற்காக கூலி பெறுவதற்கு அவர் தகுதி பெற மாட்டார் அவருக்கு கூலி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் எஜமான் மீது கிடையாது மாறாக எஜமான் அந்த அடிமைக்கு ஏதேனும் ஒன்றை கொடுப்பதாக இருந்தால் அது அவருடைய ஃபதுலில் இருந்து தான் கொடுப்பாரே தவிர கூலியில் இருந்து கொடுத்தார் என்று வராது எனவே ஃபதுல் என்றால் என்ன தன் மீது கடமை இல்லாத ஒன்றை கொடுப்பது எனவே ஒரு எஜமான் தன் அபுதுக்கு தன் அடிமைக்கு ஒன்றை கொடுக்கிறார் என்று சொன்னால் அது ஃபதுல் என்ற பெயர் தான் வருமே தவிர உஜிரத் என்கிற பெயர் வராது என்று விளக்கம் தருகிறார்கள் அப்போ நாம் அனைவருமே உலகத்தில் உள்ள எஜமான் அடிமை எஜமான் நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம உலகத்தில் உண்மையிலேயே எஜமான் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அல்லா தான் மாலிக்குள் முழுக்க யாரு அல்லாஹ் தான் அவ நம்ம எல்லோருமே யாருக்கு அடிமை அல்லாவுக்கு அடிமை அப்போ நமக்கு வந்து அல்லாஹினுடைய அடிமையாக நாம் அல்லாஹினுடைய அடிமையாக இருக்கின்ற பொழுது நாம் செய்கிற ஹெதுமத்து அல்லாஹுக்கு செய்கிற பணிவிடைகள் ஹெதுமத்துகள் அனைத்துக்குமே முதல்ல கூலியை எதிர்பார்க்கறதே கூடாது இருந்த போதிலும் அல்லாஹு தாலா நமக்கு வந்து சவாபு தருகிறான் என்றால் கூலி தருகிறான் என்றால் அது அவனுடைய ஃபலு என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் இம்மா முல்லா அலிகார் ரஹமத்துல்லா சொல்வார்கள் ஒலகு ஐயத்தல்ல அலாமை யஷா உமின் அல் அபீதி அலா வஜிஹில் மசீதி அப்படிங்கிறாங்க அல்லாஹு தாலாவை பொறுத்த வரைக்கும் தனது அடியார்களில் யாருக்கு வந்து நிறைய கொடுக்க வேண்டும் என்று நாடுகிறானோ அவர்களுக்கு அதிகமாக கொடுக்க வேண்டிய உரிமை அந்த அல்லாவுக்கு முழுமையாக இருக்கிறது எனவே ஏனென்றால் அல்லாஹு தான் நாடியதை செய்வான் தான் நாடியதையே தீர்ப்பாக்குவான் என்று இம்மா முல்லா அலி காரி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி இந்த ஹதீஸிற்கு விளக்கம் தருகிறார்கள் எனவே நான் வந்து நிறைய நல்ல மொழி செஞ்சுட்டேன் எனவே வந்து ஆண் நல்ல மொழி செஞ்சாரா அவருக்கு கொடுக்குறாங்களா அதே மாதிரி பெண்ணு நல்ல மொழி செஞ்சா அவங்களுக்கும் கூலி இந்த கூலியில் நடுத்தரம் இருக்க வேண்டுமா இல்லையா அல்லா கொடுக்க வேண்டிய கூலி சரிசமமா இருக்க வேண்டுமா இல்லையா முதல்ல கூலின்னு வந்தா தானே சரிசமம் வரும் இதுக்கு பேர் கூலி கிடையாது இது அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் ஃபதுல் என்ன சரிசமம்னு கேட்கறேன் ஃபதுல பொறுத்த வரைக்கும் அவன் நாடினால் ஒருவருக்கு அதிகமாக கொடுப்பான் அவன் நாடினால் ஒருவருக்கு குறைவாக கொடுப்பான் நாம் செய்கிற அமலுக்கு வந்து முதல்ல நாளைக்கு மறுமையில கிடைப்பதை கூலி உஜிரத்துன்னு முதல்ல நம்ம நினைக்கிறது தப்பு அது அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபதுலுன்னு வந்துட்டா இந்த பேச்சே வராது ஏற்றத்தாலு அது வந்து நியாயம் அநியாயம் அதுல அதுல இல்லை என்ற பேச்சே வராது கூலின்னு வரப்பே தான் இந்த 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 குழப்பத்தை கொண்டு வராங்க அப்ப வந்து ஆண்களும் நல்ல மல் செய்கிறார்கள் பெண்களும் நல்ல மல் செய்கிறார்கள் இவர்களுக்கு நாளைக்கு மறுமையிலே அல்லா சவாபே தருகிறான் இந்த சவாபி என்பது அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் இதைதான் நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஃபதுல் என்று வருகிற பொழுது இறைவன் தன் நாடியவர்களுக்கு அதிகமாகவும் கொடுப்பான் தன் நாடியவர்களுக்கு உள்ளதை உள்ளபடியும் என்ன செய்வான் கொடுப்பான் இதுதான் எதார்த்தம் எனவே வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து அல்லா அதிகமான ஆம்பளையை கொடுப்பது தான் நீதம் அதுதான் உஜரத்தின கூலினா சரிசமா இருக்கணுமா இல்லையா என்ற அந்த கேள்வி முட்டாள்தனமான கேள்வி அது ஆபாசமான சிந்தனை என்பதை நாம் பதிவு செய்கிறோம் அடுத்து இன்னொரு விளக்கத்தை நாம் தருகிறோம் அதாவது அபு ஹுரேரா ரவி அல்லாஹு அனுகு ஒரு அதிசய அறிவிக்கிறார்கள் ஏனென்றால் அல்லாஹினுடைய ஃபலுல் என்பதை நம்ம புரியணும் நாம் பெறுகிற அந்த சவாப் என்பது அல்லாஹினுடைய ஃபலுல் என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக நான் சொல்கிறேன் முஹாஜிர் சஹா முஹாஜிர் சஹாபாக்கள் ஏழைகள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சலதா அலிசா அவங்கள்ட்ட வராங்க வந்து சொல்கிறார்கள் முறையிடுகிறார்கள் அல்லாஹுவின் தூதரே ரஹப அஹுலு துசூரி பி தரஜாத்தில் உலா வன் நயீமில் முக்கீமி நாளை மறுமையிலே செல்வ செல்வந்தர்கள் வந்து உயர்ந்த பதவிகள் உயர்ந்த அந்தஸ்துகளை அந்தஸ்துகளையும் நிலையான சுகத்தையும் அவர்கள் எங்களை விட தட்டி சென்று விடுகிறார்களே அவங்க அதிகமான உயர்ந்த பதவிகளை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் நிலையான சுகத்தை இன்பத்தை அவர்கள் நாளைக்கு மறுமையிலே பெறுகிறார்கள் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு கிடை நாளைக்கு மறுமையில் எங்களுக்கு கிடைக்காதே என்று சொன்ன பொழுது
போய் அசூமுனா கமா நசூமு நாங்கள் நோன்பு நோற்பதை போன்று அவங்களும் நோன்பு நோற்கிறாங்க எனவே எங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த அடிப்படையில் எங்களுக்கு நாளைக்கு மறுமையில் சரிசமான சவாபு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் எத்த சத்த கூனா ஒலா நத்த சத்த கூ அவர்கள் பணக்காரர்கள்ங்கிற காரணத்தினால் நிறைய சதக்கா செய்கிறார்கள் நாங்கள் ஏழை எங்களால் சதக்கா செய்ய முடியலையே ஓ யூத்தி கூன ஒலா நூத்தி கூ பணக்காரர்களை பொறுத்த வரைக்கும் செல்வந்தர்கள் என்கிற காரணத்தினால் அவர்கள் அடிமைகளை உரிமை விடுகிறார்கள் ஆனால் நாங்கள் ஏழை எங்களால் அறி அடிமையை நான் உரிமை விட முடியாத அப்போ அவங்க சதக்கா செய்கிற போது அதுக்கு தனி நன்மை கிடைக்குமா இல்லையா அவங்க அடிமைகளை உரிமை விடுகிற போது அதுக்கு கூடுதல் நன்மை கிடைக்குமா இல்லையா அப்போ எங்களை விடவும் அதிகமான அந்தஸ்து யாருக்கு கிடைக்கிறது எங்களை விடவும் நிலையான இன்பம் அதிகமாக யாருக்கு கிடைக்கிறது செல்வந்தர்களுக்கு தானே கிடைக்கிறது என்று நபி சல்லந்த அலை சொன்ன அவங்கள்ட்ட போய் பேசின உடனே ஏழை சகாபாக்கள் இப்போ ரசூல்லா சல்லா சொன்னாங்க என் அருமை தோழர்களே அஃபலா ஓ அல்லிமுக்கும் செய்யன் துதிரி கூன பிஹிமன் சபக்கும் ஓ தஸ்பி கூன பிஹிமம் பாதக்கும் நான் உங்களுக்கு ஒரு அமலை அறிவித்து தரட்டுமா அந்த அமலின் மூலமாக உங்களுக்கு முன்னால் சென்றவர்களையும் நீங்கள் அடைந்து விட முடியும் உங்களுக்கு பின்னால் உள்ளவர்களையும் கூட அந்த அமலின் மூலமாக நீங்கள் முந்தி சென்று விட முடியும் யார் வந்து அமல்களிலே நன்மைகளிலே உங்களை முந்தி சென்று விட்டார்களோ அவர்களை நீங்கள் அடைந்து விட முடியும் உங்களுக்கு பின்னால் வரக்கூடிய மக்களையும் சமுதாயத்தையும் இந்த அமலின் மூலமாக நீங்கள் முந்தி சென்று விட முடியும் நிறைய சவாபு நிறைய அந்தஸ்து உங்களுக்கு நாளைக்கு மறுமையில் கிடைக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அமலை நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரட்டுமான்னு கேட்டாங்க மீண்டும் பெருமான சலாசம் சொல்கிறாங்க ஒலா யக்கூன் அகதுன் அஃதல மின்கும் நான் சொல்லி தருகிற அந்த அமலை நீங்கள் கடைபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்களை விடவும் யாரும் மிகப்பெரிய சிறப்பிற்குரிய ஆக முடியாது மிகப்பெரும் அஃதலாக மிகப்பெரும் சிறந்தவர்களாக ஆகவே முடியாது ஆனால் ஒன்று நபி சலாசன் சொல்லிட்டாங்க இல்லா மன்சன மிசல மாசன ஆக்கும் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி யாராவது ஒருவர் அதை அமலை செஞ்சிட்டா அப்போ அதில் நம்ம ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அவர்களை தவிர்த்து நீங்கள் செய்கிற நான் சொல்லி தர போகிற அமலை நீங்கள் செய்வீங்க நீங்கள் செஞ்ச மாதிரி மற்றவங்களும் செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது அவங்களுக்கு நன்மை அதிகமாக கிடைக்கத்தான் செய்யும் நீங்கள் செய்ய போகிற அமலை மாதிரி செய்யாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் முந்தி சென்றவர்களை முந்திடுவீங்க உங்களுக்கு பின்னால் வரக்கூடியவர்களையும் நீங்கள் முந்திட்டு போயிடுவீங்க என்று சொன்ன பொழுது சகாபாக்கள் ஏழை சகாபாக்கள் உடனே ஆச்சரியத்தோடு பலா யார் சூழல்லா அல்லாவின் தூதரே ஆம் உடனே கற்றுத்தாருங்கள அந்த அம்மலேன்னு சொன்னாங்க அப்போ நபி சலாசம் சொன்னாங்க து சப்பி ஹூன ஓ து கப்பி ஹூன ஓ தகமத் ஹூன துபர குள்ளி சலாத்தின் சலாசம் ஓ சலாத்தின மர்ரா நீங்கள் வந்து ஐவேளை தொழுகை ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகும் முப்பத்தி மூணு தடவை சுபான் அல்லா முப்பத்தி மூணு தடவை அலமதுல்லா முப்பத்தி மூணு தடவை அல்லாஹு அக்பர் இதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் இதை நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் உங்களை முந்தி சென்றவர்களை நீங்கள் முந்தி விடலாம் உங்களுக்கு பின்னால் உள்ளவர்களை நீங்கள் முந்தி விடலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே மாணவி ரசூலுல்லாஹி சலா செஞ்சு சஹாபாக்கள் அமல் செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஏழை சஹாபாக்கள் அவரை கொஞ்ச நாள் கழிச்சு மறுபடியும் நபிட்ட வராங்க ஃபரஜா அஃபுக்கரா உல் முஹாஜிரீன் இலா ரசூல் இல்லாஹி சல்லா அலி சல்லாம் அந்த ஏழை முஹாஜிர் சஹாபாக்கள் நபி சல்லா அலி சல்லாம் இடத்தில் கொஞ்சம் காலம் கழித்து வருகிறார்கள் வந்து மறுபடியும் சொல்கிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரே சமி ஐ இஹ்வானுனா அகுருல் அம்வாலி பிமா ஃபால்னா ஃபஃபாலு மிசலஹு எங்களுடைய பணக்கார சகோதரர்கள் நாங்கள் செய்த அந்த அமலை அவர்களும் கேள்விப்பட்டார்கள் எனவே நாங்கள் செய்ததை போன்று அவர்களும் செய்கிறார்களே அப்போ நாங்கள் செய்கிற மாதிரி அவங்களும் செய்யும் போது இப்போவும் அவங்க தானே எங்களை முந்துவாங்க நாளைக்கு மறுமையில் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறது என்று கேட்ட உடனே அந்த இடத்துல ரசூல்லா சலாம் சொன்ன பதில் என்ன என்ன பதில் சொன்னாங்க ஃபோ கால ரசூலுல்லா சலாம் அலை சலாம் ஜாலிக்க ஃபதுல்லா யுத்திஹி மையேஷா அப்படின்ட்டாங்க அப்படியா அப்போ இதை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அல்லாஹினுடைய ஃபதுலு அவன் நாடியவர்களுக்கு அவன் கொடுப்பான் அப்படின்ட்டாங்க அப்போ ஃபதுலுன்னு வந்தால் அவன் யாருக்கும் எவ்வளோ அதிகமாக கொடுப்பான் நம்ம அதில் கேள்வி கேட்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் அது என்ன அவங்களுக்கு அதிகமாக கொடுத்தா நமக்கு என்ன தரலை இது அநியாயம் இல்லையா இந்த கேள்வியே வரக்கூடாது ஃபதுலுன்னு வந்துட்டா அதனால தான் ரசூலா சலாம் சொன்னாங்க உங்களை மாதிரி பணக்காரர்கள் அமல் செய்கிறாங்களா அவங்களும் தொழுகைக்கு பிறகு முப்பத்தி மூணு தடவை முப்பத்தி மூணு தடவை முப்பத்தி மூணு தடவை சுபான் அல்லா அலமது அல்லாஹ் அக்பர் சொல்கிறாங்களா அப்போ அவங்க நிறைய அந்தஸ்தை அடைய தான் செய்வாங்க நிலையான அந்த இன்பத்தை பெற தான் செய்வாங்க உங்களை விட அதிகமாக பெற தான் செய்வாங்க உங்களை விட அவர்கள் அதிகமாக பெறுவது வந்து அது அநியாயின்னு வணங்கிட்டு போயிடாதீயே உங்களுக்கு அல்ல அணி நினைச்சிட்டு போயிடாதீங்க நாளைக்கு ஃபதுல்லா இது அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் யுத்திஹிமை யஷா அவன் தான் நாடியவர்களுக்கு அதை வழங்குவான் என்று மாணவி சலாசம் சொன்னார்கள் இந்த அதீஸ் முஸ்லீம் ஷெரீஃபிலே ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஹதீஸாக ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது
இதை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேணும் இதை புரிஞ்சுட்டா மற்ற சிக்கலான கேள்வி இந்த மாதிரி இத இஸ்லாத்துக்கு மாற்றமான கேள்விக்கே வேலை இல்லை அதனால தான் சுன்ன ஜமா தெளிவா சொல்லுது அலு சுனா ஜமாடு கொள்கை அதுதான் அல்லாஹ் வந்து நம்மளுடைய அமலுக்கு சவாபு தரான் பாத்தீங்களா இது அவனுடைய பதில் முடிஞ்சு போச்சு அவனுடைய பதில்னு வந்துட்டா அதுல என்ன அவனுக்கு என்ன அதிகம் எனக்கு என்ன கம்பி இந்த பேச்சுக்கார கூடாது அது அவன் இஷ்டம்பா அதுல நீ அந்த அலையிடுறன்னு வரும் என் காசு நான் நாடியவர்களுக்கு நிறைய கொடுப்பேன் கம்மியா கொடுப்பா அதுக்காக நீ யாரான்னு கேட்கறமா இல்லையா நாளைக்கு அல்ல அல்லாவுடைய உரிமை அது சரி அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தையும் சொல்லிடுறேன் ஆஹ் இது வந்து அபு ஹுரே அலி அல்லாவின் மாதிரி வைக்கிறாங்க என்ன இன்னைக்கு வகாபிகளுக்காக இதை நம்ம சொல்ல வரோம் இவங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்ம செஞ்ச அமல் அந்த அமலுக்கு தான் சொ சொர்க்கம் கூலி நம்ம சொர்க்கத்தையே நம்ம அமல் மூலமா தான் அடையிறோம் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டாங்க அப்போ அல்லா நம்ம அமல் நல்ல அமல் செஞ்சுட்டாலே அல்லா நமக்கு சொர்க்கத்தை தருவது கடமை நம்ம நல்ல அமல் செஞ்சுட்டாலே அல்லா வந்து எல்லாத்துக்கும் சரிசமமா கொடுப்பது கடமை இவன் அல்லாவுக்கு கடமைன்னு ஒண்ணு கொண்டு வரான் பாருங்க அல்லாவுக்கு கடமைன்னு ஒண்ணு சொல்லவே கூடாது அல்லாவுக்கு கடமைன்னு சொல்றதுக்கு இவனும் யாரு அல்லாவுக்கு கடமைன்னு சொல்றதுக்கு யாருக்கு அதிகாரம் இல்லை சரி ரசூல்லா சலாசி என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா முதல்ல நம்ம சோனத்துக்கு போறோமே அது நம்ம செய்யற அமல் காரணத்தினால சோனத்துக்கு போறோம் அது அல்லா போட்ட பிச்சை அது அல்லாவுடைய பகுல் அதை முதல்ல புரியணும் நபி சலாசம் சொல்றாங்க லைங் யூதுகில அகதன் அமலுகு அல் ஜன்னத்தை என் அருமை தோழர்களே நிச்சயமாக உங்களில் யாருடைய அமலும் யாரையும் சோனத்திற்கு கொண்டு போகாதுன்ட்டாங்க நீங்க செய்யற அமல் ஒன்னு உங்களை சோனத்துக்குள்ள கொண்டு போகல நபி சலாசம் சொல்றாங்க அப்போ சகாபாக்கள் கேட்டாங்க ஒலா அந்த யார் ரசூல் அல்லா அல்லாவின் தூதரை நீங்களுமா யாருடைய அமலும் அவரே சோனத்துக்குள்ள அனுப்பாதுன்னு நீங்க சொல்றீங்களே அப்ப நீங்களுமா அப்படின்னு சகாபாக்கள் கேட்ட உடனே மாணவி ரசூலா சொன்னாங்க லா ஒலா அண இல்ல ஐய தகம்மதனி அல்லாஹு பி ஃபல்லின் ஒரு ரஹமத்தின் அப்படி சலாஸ் மாதிரி சொல்றாங்க நானும் தான் ஆனா அதே நேரத்துல அல்லாஹு தாலா என்னை அவனுடைய ஃபலுலை கொண்டு அவனுடைய ரஹமத்தை கொண்டு என்னை அரவணைத்து கொண்டான் எனவே என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அல்ல அரவணைச்சிட்டது உறுதியாகி போச்சு அவனுடைய பதுளை கொண்டும் அவனுடைய ரகமத்தை கொண்டும் அல்ல என்னை அரவணைத்து விட்டாங்கிற காரணத்தினால எனக்கு அதை பத்தி இந்த கேள்வி வரக்கூடாது ஆனா மற்றவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய அமலு அவர்களை சுவனத்திற்கு கொண்டு போகாது பெருமான சலாசம் சொல்றாங்க இந்த ஹதீஸ் புகாரில ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி மூணாவது ஹதீஸாக ஆறாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஏழு ரெண்டாயிரத்தி ஏழுநூத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினெட்டு ஆகிய ஹதீஸ்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி வேற ஒரு வாசகம் இடம்பெறுகிறது புகாரி முஸ்லீமிலே என்ன இடம்பெறுகிறது லை யுனஜிய அகதும் என்கும் அமலுகு உங்களில் யாரையும் அவருடைய அமல் வந்து காப்பாற்றாது அப்படிங்கிறாங்க உங்களில் யாரையும் அவருடைய அமல் வந்து என்ன செய்யாது அவங்களுக்கு ஈடேற்றத்தை பெற்று தராது வெற்றியை பெற்று தராது அப்படின்னாங்க இந்த ஹதீஸ் புகாரில் ஆறாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி மூணு முஸ்லீமில் ரெண்டாயிரத்தி எட்நூத்தி பதினாறாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த ஹதீஸ் தெளிவாகவே சொல்லுது இன்றைக்கி வகாபி எல்லாம் நினச்சிக்கிட்டாங்க நம்ம அமல் செய்கிறோம்ல அந்த அமலுக்கு தான் நமக்கு சொர்க்கம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க அப்படி தான் அவங்களுடைய பேச்சும் அமைகிறது எழுத்தும் அமைகிறது சுன்னத்து வல் ஜமாத்தினுடைய கொள்கை அது வரல நபி சலாசம் என்ன சொன்னாங்களோ அதுதான் நாம் செய்கிற அமல் ஒன்றும் நம்ம சோனத்துக்குள்ளே கொண்டு போகலை நாம் செய்கிற அமல் ஒன்றும் நமக்கு வந்து ஈடேற்றத்தை வெற்றியை ஒன்றும் பெற்று தரவில்லை சரி இப்போ ஒரு கேள்வி வரும் அல்லாம இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி இந்த ஹதீஸினுடைய விரிவுரையில் ஒரு ஒரு கேள்வி எழுப்புகிறார்கள் அந்த கேள்விக்கு அவங்களே பதிலும் சொல்கிறார்கள் பல அறிஞர்களுடைய கூற்றை எடுத்து வைத்து என்ன கேட்டால் அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் ஓ திலக்கல் ஜன்னத்துள்ளத்தி ஊரிஸ்து முகா பிமா குந்தும் தாமலூன் என்று அல்லாஹ் குரானிலே சொல்கிறான் நீங்கள் செய்கிற அமலின் காரணத்தினால் இந்த சுவனத்திற்கு நீங்கள் வாரிசாக்கப்பட்டு விட்டீர்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் குரானில் சொல்கிறான் அப்ப நீங்கள் செய்கிற அமலின் காரணத்தினால் சுவனத்துக்கு நீங்க வாரிசாக ஆகிவிடுகிறீர்கள் என்று அல்லாஹ் குரான்ல சொல்கிறானே அப்ப வந்து நம்ம செய்யற அமலுக்காக தானே நமக்கு சுவனம் அப்படிதான் அந்த வசனம் சொல்கிறது என்கிற ஒரு கேள்வி இந்த கேள்விக்கு அல்லாம இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அழகி அவர்கள் அங்கே ஒரு அறிஞருடைய கூற்றை எடுத்து சொல்லி பதில் அளிக்கிறார்கள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த வசனத்தினுடைய பொருள் என்னவென்றால் அண்ணல் ஜன்னத்தை துணாலு அல் மனாஜில் உஃபீஹா பில் அமால் சுவனத்துல உள்ள அந்தஸ்துகள் சுவனத்துல உள்ள மாளிகைகள் உயர் பதவிகள் இவைகள் அமல்களின் காரணமாக கிடைக்கப் பெறுகிறது ஏனென்றால் சுவனத்தினுடைய தரஜாக்கள் இந்த தரஜாத்தில் ஜன்னா முத்தவாபி ததுன்பி ஹசபி தஃபா உத்தில் அமால் ஏனென்றால் சுவனத்தினுடைய பதவிகள் அந்தஸ்துகள் பொறுத்த வரைக்கும் அமல்களுடைய ஏற்றத்தாழ்வை பொறுத்து அதுவும் ஏற்றத்தாழ்வடைகிறது
சுவனத்தினுடைய பதவி என்பது வேறு சுவனம் கிடைத்தல் என்பது வேறு சுவனத்துக்குள் நாம் போவது உள உள்ளே செல்லுதல் என்பதும் இந்த ஹதீஸ் எதை சொல்லுது சுவனத்துக்கு உள்ள போறத லைங் யுது கீழே சொல்லுது உங்க அமல் ஒண்ணு உங்களை சுவனத்துக்கு உள்ள கொண்டு போகாது அப்படின்னு வருது அப்ப சுவனத்திற்குள் செல்லுதல் என்பதும் அந்த சுவனத்திற்குள் நிரந்தரமாக இருத்தல் என்பதும் அதுக்கு நம்ம அமல் கிடையாது அது அல்லாஹினுடைய ஃபதல் அது நம்மளுடைய அமலின் காரணத்தால் அந்த சுவனம் கிடைக்கல அது நம்மளுடைய அமலின் காரணத்தினால் அந்த சுவனத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கவும் இல்லை அது முழுக்க முழுக்க அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் என்பது அந்த ஹதீஸினுடைய பொருளுங்கிறாங்க இதை இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலாக விளக்குறதாக இருந்தா அல்லாம இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அதே மாதிரி இன்னொரு வசனத்தையும் குறிப்பிடுகிறார்கள் இந்த சார கடைசியான விளக்குகிறேன் இன்னொரு வசனம் என்ன அப்படின்னா அப்போ இந்த இப்போ நம்ம பார்த்த விளக்கம் என்ன ஹதீஸ் என்ன சொல்கிறது சுவனத்திற்கு உள்ள போகிறது சுவனத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பது அது நம் அமல் காரணம் அல்ல அது அல்ல என்ற ஃபதில் தான் காரணம் வசனம் என்ன சொல்கிறது நம்ம வந்து செய்த அமலின் காரணத்தினால் சுருக்கத்தில் நம்ம வந்து சுருக்கத்திற்கு வாரிசாக்கப்படுகிறோம் அப்படின்னு அந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு கேட்டால் நாம் செய்கிற அமலின் காரணத்தினால சுருக்கத்தில் உள்ள அந்த உயர் பதவிகளுக்கு நாம் வாரிசாக்கப்படுகிறோம் என்கிற கருத்தை தருகிறது இது இப்படி புரிந்தால் எந்த முரண்பாடும் இல்லை அதே மாதிரி இன்னொன்னு விளங்கிக்கணும் குரான் என்பது பல இடங்களில் மூடலாக இருக்கும் அந்த மூடலான விஷயத்தை விளக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பை அல்ல யாருக்கு வழங்கியிருக்கிறான் பெருமான சல்லதா அலை சமர்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறான் எனவே எந்த இடத்தில் வந்து மூடலாக இருக்கிறதோ அது நபி விளக்காட்ட விளங்கவே முடியாதோ அந்த மாதிரி இடங்களில் மாணவி சல்லதா அலை சல்லமர்கள் விளக்கி விடுவார்கள் அதை விளக்காம இந்த உலகத்தை விட்டு அவங்க போகலை எந்த இடத்துல வந்து தவறாக புரிந்து விடுகிறோமோ அந்த இடத்தில் மாணவி சல்லா செல்லம் அவர்கள் விளக்கிட்டு போயிடுவாங்க சஹாபாக்களுக்கு பாடம் நடத்திட்டே போயிட்டாங்க இப்ப அந்த அடிப்படையில குரான்ல இன்னொரு வசனம் வருது சலாமுன் அழைக்கும் முதுகுருள் ஜன்னத்தை பிமா குந்தும் தாமலூன் சோனவாசிகளை பத்தி நாளைக்கு மறுமையில சலாம் சொல்லுவாங்க உங்கள் மீது சலாம் உண்டாகட்டும் உதுகுருள் ஜன்னத்தை நீங்க சோனத்துக்கு உள்ள போங்க பிமா குந்தும் தாமலூன் நீங்கள் செய்கிற அமலின் காரணத்தினால் சோனத்துக்கு உள்ள போங்க என்று குரானிலே ஒரு வசனம் வருகிறது அப்ப இந்த வசனத்தை நீங்க வந்து மேலோட்டமா பார்த்து என்ன சொல்லுது சுவனால் நாம செய்த அமலின் காரணத்தினால் சுவனத்துக்கு உள்ள போங்க அப்ப சுவனத்துக்கு உள்ள போறதுக்கும் எதுதான் காரணம் நம்மளுடைய அமல் தான் காரணம் அப்படின்னு இந்த வசனம் வந்து மேலோட்டமா பார்த்து சொல்லுதா இல்லையா அப்ப வந்து ரசூல்லா சலாசம் சொல்றாங்க சோனத்துக்கு உள்ள போறதுக்கு நம்ம அமல் காரணம் இல்லைங்கிறாங்களே அப்ப முரண்படுற மாதிரி இருக்குத என்கிற ஒரு கேள்வி அதுக்குதான் அல்லாம இபுன் ஹஜர் அஸ்கான் ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி இங்கேயும் தெளிவாக சொல்லுகிறார்கள் வசனம் வந்து மூடலாக இருக்கின்ற பொழுது அதை மாணவியினுடைய ஹதீசு விளக்கும் இந்த வசனத்துல வந்து சோனத்துக்கு உள்ள போங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு நேரடி பொருள் அல்ல மாறாக சுவனத்தினுடைய பதவிகளுக்கு நீங்க போங்க சுவனத்தினுடைய மாளிகைக்குள் நீங்கள் போங்க சுவனத்தினுடைய அரண்மனைகளுக்குள் நீங்கள் போங்க என்கிற அந்த கருத்தில் தான் அந்த வசனம் இருக்கிறது அது இந்த கருத்தில் தான் இருக்கிறது என்பதைத்தான் ரசூலுல்லாஹி சல்லாஹூ அலஹி வசல்லம் அவர்கள் தனது ஹதீசின் மூலமாக தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் எனவே இந்த வசனம் மூடலாக இருக்கிறது அதை மாணவி ரசூல்லாஹி சல்லாசன் தெளிவுபடுத்துகிறார்கள் எனவே சுவனத்திற்கு உள்ளே போகுவது என்பது சுவனத்திற்குள் உள்ளே போகுதல் என்பது அது முழுக்க முழுக்க வந்து நம்மளுடைய அமல் காரணம் அல்ல அது அல்லாஹினுடைய ஃபதுல்தான் காரணம் என்பதை தெளிவுபடுத்தி விட்டார்கள் சரி அடுத்து இன்னொரு விஷயத்து வருவோம் அது என்ன கேட்டீங்கன்னா அல்லாம இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லாஹி அலஹி அவர்களே அங்கே விளக்குகிறார்கள் ஆஹ் இபுனுல் ஜவுசி என்பவருடைய கூற்று அழகான ஒரு ரெண்டு கருத்து பல விளக்கம் சொல்கிறாங்க அந்த ஹதீஸுக்கு அதுல ஒரு விளக்கத்தை நம்ம சொல்றோம் அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னது நினை ஊட்டுகிறோம் இபுனுல் ஜவுசி அவர்களுடைய கருத்து அண்ண மனாஃபி அல் அபுதி அலி செய்யதிஹி என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு அடியான் செய்யக்கூடிய அனைத்து மண்பாத்துகள் அவனுடைய அனைத்து அமல்களும் அது செய்யதுக்கு தான் சொந்தம் எஜமானனுக்கு தான் சொந்தம் எஜமானனுக்கு சொந்தம் வரும்போது அபு அமலுகு முஸ்தகிக்குள் இந்த ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு அடியானுடைய அமல் என்பது அது அது யாருக்கு உரியது எஜமானனுக்கு உரியது எஜமானுக்காகத்தான் அந்த அடியான் செய்யணும் அப்ப அது முழுக்க முழுக்க எஜமானனுக்கு சொந்தமா போச்சு எனவே எஜமான் ஒண்ணும் கூலி தரணும் கட்டாயம் இல்லை மகுமா அன் அம அலஹி மின் ஜஜா ஃபஹு மின் ஃபதுலிஹி எனவே அல்லாஹு தாலா இதை தாண்டி அவர்களுக்கு ஒரு ஜஜாவை தருகிறான் என்றால் நேமத்தாக தருகிறான் என்றால் அது அல்லாஹனுடைய ஃபதுலில் கட்டுப்பட்டதாகும் அபு சுவனம் நமக்கு கிடைக்கிறதுன்னு சொன்னா முழுக்க முழுக்க அதை நமக்கு தரண இறைவனுக்கு கட்டாயம் இல்லை ஆனா அது அல்லாஹினுடைய ஃபதுல் என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கிறார்கள் சரி இன்னும் இன்னும் கூடுதலான வேலைக்கு அழகான வழக்கம் எல்லோரும் எளி எளிதாக புரிந்து கொள்ளும்படியான ஒரு வழக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நம்ம அமலுக்காகத்தான் சொற்கொண்டு கட்டாயம் நான் சொல்லக்கூடாது அல்லாவுடைய ஃபதுல்னாலதான் சொற்கொண்டு சொல்லணும்
இப்னுல் ஜௌசியுடைய அந்த வாசகத்தின் அடிப்படையில் அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அன்ன அமால தாத்தி காணத்து ஃபி ஜமனின் யசீரின் ஒ சவாபு லா என்பது அப்படிங்கிறாங்க என்ன பொருள் அப்படின்னா நாம் செய்யக்கூடிய நல்ல அமல்கள் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது சொற்பமான காலத்து காலத்தில் தான் இருக்குது உதாரணமாக ஒரு ஆள் முப்பது வயசு வாழ்றாரு நாற்பது வயசு வாழ்றாரு அறுபது வயசு வாழ்றாரு நூறு வயசு வாழ்றாரு குறிப்பிட்ட காலம் தான் உலகத்தில் வாழ்றாரு அந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் அவர் வந்து வாழ்க்கை முழுவதும் நல்ல மனு செஞ்சிருக்க மாட்டாரு அப்போ வந்து அவர் செய்கிற அந்த நல் அமல்கள் வந்து ஜமனை எசியர் சொற்பமான காலத்தில் தான் அது நடந்திருக்கிறது ஆனால் நாளைக்கு மறுமையில் அவருக்கு கிடைக்கிற சவாப் இருக்கிறது அது வந்து சொற்பம் அல்ல அதுக்கு முடிவே இல்லை லா என்பதுங்கிறாங்க அது முடியாமல் அழியாமல் அது தொடர்கிறது இந்த உலகத்தில் நாம் செய்கிற இந்த அமல்கள் வந்து அது ஒரு முடிவு முடிவை உடையது நம்ம வந்து நாற்பது வயசு வாழ்ந்துருக்கிறோம் நாற்பது வயசு வரைக்கும் அமல் செஞ்சிருக்கிறோம் இறந்து போயிட்டோம் சொன்னால் அதுக்கு அந்த நல் அமலுக்கு ஒரு முடிவு வந்து போச்சு ஆனால் நாளைக்கு மறுமையில் சவாபுக்கு முடிவு இருக்கிறதா சோனத்தில் நிரந்தரமாக இருக்கார் பாருங்க சவாபுக்கு முடிவு இல்லை இதைத்தான் இபுனுல் ஜோசி அவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஃபல் இன் ஆமு அல்லதி லா என்பது ஃபி ஜஜா இமா என்பது பில் ஃபலி லா பி முகாபலத்தில் ஆமாலி அப்படிங்கிறாங்க என்ன பொருள் அப்படின்னா அதாவது அழிந்து போகிற முடிந்து போகிற அமல்களுக்கு பகரமாக முடிந்து போகாத அழிந்து போகாத நேமத்தை அல்ல நாளைக்கு மறுமையில் தருகிறானே நிரந்தரமான நேமத்தை நாளைக்கு மறுமையில் தருகிறானே இது வந்து அவனுடைய ஃபலின் காரணத்தினாலே தானே தவிர லாபி முகாபலத்தில் அமால் அது அமல்களுக்கு பகரம் என்கிற காரணத்தினால் அல்ல என்று இப்னு ஜோசி சொல்கிறார்கள் நல்லா புரிகிறதா அப்போ நாம் செய்கிற நாற்பது நாற்பது வருஷம் உலகத்தில் வாழ்ந்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் பதினஞ்சு வயசை கழிச்சிடணும் பதினஞ்சு வயசு வந்து சிறுபுராயம் நம்ம பருவமடைகிற அந்த வயசு இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு முப்பத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் நம்ம உலகத்தில் நம்ம வந்து வாழ்ந்துருக்கணும் அந்த இருபத்தஞ்சி வயசும் நம்ம முழுமையாக நல்ல மொழி செஞ்சுருப்போமான்னு சொல்ல முடியாது சரிங்களா சரி ஒரு வாரத்துக்கு பேசுவோமே இருபத்தஞ்சி வயசு நம்ம என்ன செஞ்சு தான் இருந்தோம் நல்ல மொழி மட்டுமே செஞ்சுருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த அமலுக்காக பகரமாக நாளைக்கு மறுமையில் சோனம் கிடைக்க போது நீங்கள் சொன்னீங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி வருஷம் மட்டும் தான் நல்லா சோனத்தை தரணும் ஏன்னா இருபத்தஞ்சி வருஷம் மட்டும் தான் அமல் செஞ்சுருக்கிறோம் அப்போ அந்த இருபத்தஞ்சி வருஷம் மட்டும் தான் நல்லா சோனத்தை தரணும் அதுக்கப்புறம் கிளம்புன்னு நல்லா வெளியே அனுப்பிடணும் அப்படி எல்லாம் பண்ணுறானா அப்போ நாம் கொடுக்குற சொற்பமான வேலை அது அதாவது வெறும் பத்து ரூபாய் கொடுத்து போட்டு பெரிய உலகத்தில் வந்து பெரிய நூறு ஏக்கர் அளவுக்கு பெரிய மாளிகை வாங்க முடியுமா நம்மால் சோனம் என்ன அப்படியா உலகத்தை விட பன்மடங்கு பன்மடங்கு பெருசாக ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய சோனம் ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கிற சோனமே உலக அளவுக்கு அது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நாம் செய்கிற சொற்பமான இந்த அமலுக்கு போய் அதை எப்படி நீங்கள் கூலின்னு சொல்லுவீங்க இந்த கூலி அல்லா தருவது கட்டாயம் எப்படி சொல்லுவீங்க இந்த வகாபிகள்கிட்ட நம்ம கேட்குறோம் நான் உனக்கு ஒரு பத்து ரூபா தான் எனக்கு பத்து கூடி வாங்கி தருவியானி பத்து வீடுமே பெரிய அளவு பெரிய பெரிய ஏக்கரில் இருக்கணும் பெரிய மாளிகையாக இருக்கணும் வாங்கி தர முடியுமா பத்து ரூபாய்க்கு பத்து வீடு அது உன் மீது கடமை நான் சொல்ல முடியுமா உன் மீது நான் கேஸ் போட முடியுமா இது நீ அநியாயம் பண்ணிட்டு நான் சொல்ல முடியுமா அப்போ அல்லாவுடைய விஷயத்தில் மட்டும் என்ன உங்களுக்கு செலவு சாதனமாகி போச்சு நாம் செய்கிற சொற்பமான அமல் அந்த அமல்லையும் வந்து இஹ்லாஸ் எத்தனை அமலில் இஹ்லாஸ் இருக்குது மன தூய்மை நம்ம அமல் செஞ்சுருக்கோம் நாம் செய்கிற அமலில் வந்து நம்மளுடைய இயக்கத்துக்கு பேர் வாங்கணும் நமக்கு பேர் வாங்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் எத்தனை பேர் அமல் செய்கிறான் பேர் நம்மை புகழ வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் எத்தனை பேர் அமல் செய்கிறான் பேர் நம்மை பெரிய கொடைவலல் என்று சொல்ல வேண்டும் பெரிய ஆபிது வணக்கசாலை என்று சொல்ல வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தில் அல்லாவுக்காக என்கிற விஷயமே அடிபட்டு போகுது இப்படி முகஸ்துதிக்காக எத்தனை அமல் நம்ம செய்கிற அமல்களில் நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் நம்ம செஞ்ச அமல் வைங்களேன் அந்த நூற்றில் ஒரு தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி தொண்ணூத்தொம்பது எப்படி தான் இருக்கும் அது வந்து அது கலப்படமாக தான் இருக்கும் ஒரு கலப்படமாக நம்ம ஒவ்வொருவருமே தன்னுடைய உள்ளத்தில் நம்ம வந்து கையை வச்சு நம்ம என்ன செஞ்சால் யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மை நாமே சீர்திருத்தி கேள்வி எழுப்பி பார்த்தோம் என்று சொன்னால் நம்மளுடைய அமல்களில் எந்த அளவுக்கு கலப்படம் இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு இஹ்லாஸ் இருக்குது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் இப்படிப்பட்ட நான் அதான் சொல்கிறேன் ஒரு செல்லா காசை போய் கொடுத்து எனக்கு வந்து அதைத்தான் கேட்டால் எப்படி தர முடியும் அல்லது வந்து கொடுக்குற காசு வந்து அது வந்து என்னவா இருக்குது அதில் பல குறைபாடு இருக்குது குறைபாடு உள்ள ஒரு காசை கொடுத்து போட்டு எனக்கு வந்து இதை பெரிய மாளிகையை கொடுன்னு சொல்லி கேட்டால் அப்படி நாம் செய்யக்கூடிய அமல் இருபத்தஞ்சி வருஷம் முதல்ல வந்து பியூராக அமல் செஞ்சோமா என்று பார்த்தாலும் சொல்ல முடியாது சரி இருபத்தஞ்சி வருஷம் நம்ம அமல் செய்தோம் என்று ஒரு வாதத்துக்கு பேசுகிறோம் அந்த இருபத்தஞ்சி வருட அமலும் முழுமையாக கலப்படம் இல்லாமல் இருக்கு என்றும் சொல்ல முடியாது சரி ஒரு வாதத்து
அது வந்து நாம் செய்கிற அமலுக்கு தான் சொர்க்கம் கிடைக்குது நாம் செய்கிற அமலுக்காகத்தான் சொர்க்கத்தில் வந்து அல்லா வந்து கூலி தருகிறான் அந்த கூலி வந்து சரிசமமாக இருக்க வேண்டும் எல்லோத்துக்கும் சரிசமமாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்த வகாதிகள் ஒன்றும் அல்லாவுக்கு பாடம் நடத்தக்கூடாது முதல்ல இவங்க ஃபதுல்னா என்ன அதுல்னா என்ன ஜஜா அதாவது உஜிரத்துனா என்ன கூலினா என்ன என்பதை இவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு விஷயத்தை நான் சொல்கிறேன் நம்ம பாங்கு சொல்கிற பொழுது நம்ம கவனிக்கல இந்த பாங்கு நமக்கு எவ்வளோ பெரிய அத்தியதாவை கற்றுத்தருகிறது உமரிபுன் ஹத்தாப் ரதி அல்லா நம்ம சொல்லுவார்கள் ரசூல்லா சலாசம் சொன்னதாக இதா காலல் முஹதீனு அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் ஃபொகால அஹதுக்கும் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் முஹதீன் வந்து பாங்கு சொல்லும் போது அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர்னு சொன்னால் உங்கள ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யணும் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹ் அக்பர் சொல்லணும் அஷ்ஹது அல்லா இல்லாஹ இல்லல்லான்னு மோதின்னு சொன்னா நீங்க அஷ்ஹது அல்லா இல்லா இல்லா சொல்லுங்க அஷ்ஹது அண்ணா முகமது ரசூலுல்லா என்று சொன்னா நீங்களும் அதே சொல்லுங்க அஷ்ஹது அண்ணா முகமது ரசூலுல்லா என்று சொல்லுங்க என்று சொன்ன பெருமான சலா அலி செல்லும் ஹையா அலசலா தொழுகையை நோக்கி விரைந்து வாருங்கள் என்கிற இந்த வாசகத்தை அதின் சொல்கிற பொழுது நீங்க எதை சொல்ல வேண்டும் லா ஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லா என்று சொல்ல வேண்டும் அதே போன்று அதின் ஹைய ஆடல் பலாக வெற்றியை நோக்கி நீங்கள் விரைந்து வாருங்கள் என்று அவர் சொன்னால் அப்பொழுதும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வேண்டும் லா ஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லா என்று சொல்ல வேண்டும் என்று சலாசம் சொல்றாங்க அப்போ பாங்க பொறுத்த வரைக்கும் அதின் சொல்லக்கூடிய அதை அப்படியே நம்ம சொல்ல வேண்டும் என்று வந்தாலும் இந்த ஹைய ஆல சலாஹ் ஹைய ஆடல் பலாஹ் என்கிற இந்த இடத்தில் மாத்திரம் நம்ம மாத்தணும் சொல்லைய மாத்தணும் எப்படி மாத்தணும் லா ஹவுல வலா கூவத்த இல்லா பில்லா என்று சொல்ல வேண்டும் அதனுடைய பொருள் என்ன இப்போ தொழுகையை நோக்கி வாங்கன்ற தொழுகை என்பது மனிதனுக்கு வந்து என்னது நல்ல மல் அல்லா சுபான குருத்தால குரான்ல என்ன சொல்றா மூமின்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் எந்த மூமின்கள் எவர்கள் தொழுகையிலே சரியாக கடைபிடிப்பார்களோ அந்த மூமின்கள் வெற்றி பெற்று விட்டார்கள் என்று அல்லா சுபான குருத்தால குரான்ல கூறுகிறான் அப்போ தொழுகை என்பது நல்ல அமல் அது அதுதான் நமக்கு வெற்றிக்கு காரணம் எனவே நீங்க தொழுகையை நோக்கி வாருங்கள் என்று அல்லா சொல்கிறார் அதன் சொல்கிறார் வெற்றியை நோக்கி வாருங்கள் பலாக வெற்றியை நோக்கி வாருங்கள் வெற்றி என்பது நாளைக்கு மறுபடியில் நமக்கு கிடைக்கிற பலாக என்ன சோனம் தான் அல்லாஹினுடைய அதாபிலிருந்து நம்ம நம்ம பாதுகாப்பு பெற்று சோனத்துக்கு போறது பலாக அப்போ நீங்க நல் அமலை நோக்கி வாருங்கள் பலாகை நோக்கி வாருங்கள் வெற்றியை நோக்கி வாருங்கள் என்று அழைப்பு கொடுக்கின்ற பொழுது ஆஹ் இதோ வந்துட்டேன் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம என்ன சொல்றோம் அல்லாவுடைய தூதர் என்ன சொல்லி தராங்க லா ஹவுல உலா கூவத்த இல்லா பில்லாஹில் அலியில் அலீம் என்று சொல்ல வேண்டும்ங்கிறாங்க இதுக்கு என்ன பொருள் அல்லாம இபுன் ஹஜர் அஸ்கலானி ரஹமத்துல்லா சொல்லுவாங்க நான் ஹவுல வலா கூவத்தை என்கிற ஒரு பொருள் என்ன கேட்டா லா தஹவீல் அல்ல அபுதி அன் மாசியத்து இல்லா இல்லா பி இஸ்மத் இல்லா ஒரு அடியான் அல்லாவுக்கு மாறு செய்வதை விட்டும் தன்னை திருப்ப முடியாது யாருடைய பாதுகாப்பை கொண்டே தவிர அல்லாஹினுடைய பாதுகாப்பை கொண்டே தவிர அப்ப அல்லாஹினுடைய பாதுகாப்பினாலதான் நாம் பாவத்தை நம்ம செய்யாம நம்மளை பாதாத்துக் கொள்கிறோம் நாம் பாவத்தை நம்மை அல்லாவுக்கு மாறு செய்வதை விட்டும் நம்மை நாம் தடுத்துக் கொள்கிறோமே இது கூட யாருடைய பாதுகாப்பு நமக்கு தேவைப்படுது அல்லாஹினுடைய பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது உலா கூவத்த லகு அலா தாத் இல்லா இல்லா தி தௌஃபீக் இல்லா அதே போன்று ஒரு அடியான் அல்லாஹுக்கு கட்டுப்பட்டு அவனுக்கு வழிபடுவதற்கு பார்த்தீங்களா அதற்கு ஒரு அடியானுக்கு சக்தி கிடையாது இல்லா தி தௌஃபீக் இல்லா அல்லாஹ் அதற்கு தௌஃபீக் செய்தாலே தவிர அல்லாஹ் அதற்கு உதவி செய்தாலே தவிர அப்போ வந்து நாம் பாவத்தை விட்டு விலகுவதாக இருந்தாலும் சரி அல்ல ஒரு நன்மையான காரியத்தை செய்வதற்கு நமக்கு சக்தியாக இருந்தாலும் சரி இந்த இரண்டுக்கும் யாருடைய உதவி யாருடைய பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது அல்லாஹினுடைய உதவி அல்லாஹினுடைய பாதுகாப்பு தேவைப்படுகிறது அது இல்லாம நம்ம பாவத்தை விட்டு விலகவும் முடியாது அந்த அது இல்லாம நம்ம ஒரு நன்மையான காரியத்தை செய்யவும் முடியாது இப்ப வாங்க நாம் வந்து ஒரு பாவத்தை செய்யல நான் நன்மையான காரியத்தை செஞ்சேன் இது நானாக செய்தேனா அல்லது அல்லாஹினுடைய அருளால் அவனுடைய உதவியால் செய்தேனா என்று பார்த்தால் அது அல்லாஹினுடைய அருளும் அவனுடைய உதவியும் அவனுடைய பாதுகாப்பும் தான் எனவே அவனுடைய பாதுகாப்பு இல்லாமல் அவனுடைய அருள் இல்லாமல் அவனுடைய தௌஃபீக்கு இல்லாமல் நாம் நல் அமல் செய்வது பாவத்தை விட்டு விலகவே முடியாத அப்ப இத்தகைய அல்ல ஒவ்வொன்றுக்குமே அல்லாஹ் நமக்கு தேவைப்படுகிறான் அவன் பக்கம் நம் முகத்தாஜி தேவையாகிறோம் என்கிற பொழுது இறைவனை ஒதுக்கி வச்சுக்கிட்டு நான் செஞ்ச அமலுக்கு எனக்கு சொர்க்கம் நான் செஞ்ச அமலுக்கு அவன் கூலி தந்துதான் ஆகணும் அந்த கூலியும் கூட அவனுக்கு கொடுத்த மாதிரி எனக்கு தரணும் எனக்கு கொடுத்த மாதிரி அவனுக்கு கொடுக்கணும் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இவன் அல்லாவுக்கு எப்படி சட்டம் போட முடியும் அல்லாஹு குரான்ல கேட்கிறான் ஏ அல்லாஹுக்கே நீ நீ வந்து மார்க்கத்தை கற்றுக் கொடுக்கின்றாயா என்று அல்லாஹு தாலா குரான்ல வந்து தெளிவாகவே கேட்கிறான் அப்படி இந்த வகாபிகள்
சூரத்தில் ஹுஜராத் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பதினாறாவது வசனத்தில் அல்லா கேட்கிறான் குல் அத்து அல்லி மூணல்லாக பிதீனிக்கும் நீங்க வந்து உங்க ரப்புக்கே அல்லாவுக்கே வந்து தீனை கத்து கொடுக்குறீங்களோ அப்படின்னு நல்லா கேட்கிறான் அதனால வந்து பொதுவாக நாம் செய்கிற இந்த நல் அமல்கள் என்பது அதுக்கும் அல்லாஹினுடைய தௌஃபீக்கு தேவை அல்லாஹினுடைய அருள் தேவை நாம் பாவத்தை விட்டு விலகி வாழ வேண்டும் என்றால் அதற்கும் அல்லாவுடைய ஐஸ்மத்து பாதுகாப்பு தேவை எனவே நாம் செய்கிற நல் அமல்கள் அனைத்தும் அல்லாவுடைய உதவி இல்லாமல் நடைபெறாது என்று வருகிற பொழுது யா செஞ்ச அமலுக்கு அல்லாஹ் ஒதுக்கி வச்சுட்டு எனக்கு அவன் சொர்க்கத்தை தந்தே ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயம் வாஜிப் என்று சொல்வதோ அந்த சுவனத்தில் நான் நிரந்தரமாக இருப்பதையும் அவன் தந்துதான் ஆக வேண்டும் என்பதை இறைவன் கொடுத்தே ஆக வேண்டும் என்று சொல்வதோ இது அல்லாவுக்கு பாடம் நடத்துற மாதிரி எனவே வந்து நாம் செய்கிற அமல்களை பொறுத்த வரைக்கும் மறுமையில அல்லாஹுத்தால சுவனத்துல உயர்ந்த பதவிகள்ல ஏற்ற தாழ்வு தருகிறான் சுவனம் நமக்கு கிடைப்பதும் சுவனத்திலே நமக்கு நிரந்தரமாக இருப்பது என்பதும் அது முழுக்க முழுக்க அல்லாஹினுடைய சொதடு அது அல்லாஹினுடைய அருள் இதை நம் மனதில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டாவது நம் நாம் செய்க நல் அமல்களுக்காக நாளைக்கு மறுமையிலே அல்லாஹ் சவாபு தருகிறான் ஜஜா தருகிறான் இந்த ஜஜா என்பது சவாபு நற்கூலி என்பது இது வந்து உஜ்ரத்து மாதிரி விளங்கிட கூடாது அதாவது ஒருத்தனுக்கு வந்து கூலி பேசுற மாதிரி விளங்கிட கூடாது மாறாக அல்லாஹு தாலாவுடைய ஃபதுல் என்று விளங்கி கொள்ள வேண்டும் எனவே அல்லாஹு தாலா நாளைக்கு மறுமையிலே தான் நாடியவர்களுக்கு இந்த உலகத்தில் எப்படி தான் நாடியவர்களுக்கு அவன் அதிகமாகவும் தான் நாடியவர்களுக்கு குறைவாகவும் கொடுக்கின்றானோ அது அவனுடைய பதிலோ அதே மாதிரி நாளைக்கு மறுமையிலும் அல்லா சுபானஹூ தாலா தான் நாடியவர்களுக்கு அதிகமாகவும் தான் நாடியவர்களுக்கு குறைவாகவும் கொடுப்பான் அது அல்லாஹினுடைய பதிலு அவனுடைய அருள் அவனுடைய தனிப்பட்ட சுய உரிமை அவனுடைய அதிகாரம் என்பதை நம் மனதில் பதிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அல்லாஹ் வந்து ஒரு இனத்திற்கு ஒன்றை அதிகமாக கொடுப்பது இன்னொரு இனத்திற்கு அதை தராமல் இருத்தல் என்பது அவனுடைய அநியாயம் இது அல்லாவுடைய நீதத்திற்கு உகந்தது அல்ல என்கிற வாதமே முதலில் தவறு என்பதை நாம் மனதில் பதிந்து கொள்வோம் அல்லாஹ் சுபானஹூ தாலா சத்தியத்தை சத்தியம் என விளங்கக்கூடிய நல்ல பாக்கியத்தை நமக்கு தருவானாக இன்ஷா அல்லா நாளைக்கு இதே இவர்கள் நீதம் நீதம் என்று சொல்கிறார்களே ஒரு அணி அசிங்கமான சட்டத்திற்கு வேறு ஒரு கண்ணோட்டத்தில் சரியத்தின் அடிப்படையில் குரான் ஹதீசின் அடிப்படையில் நாம் இன்னும் பல பதில்களை நாம் வந்து உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறோம் அல்லாஹ் வந்து எல்லா வகையான பாவத்திலிருந்து விலகி நடக்கும் நற்பாக்கியத்தையும் நமக்கு தருவானாக பெருமான ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களோடு மறுமையிலே சோனத்தில் இருக்கும் பாக்கியத்தையும் நமக்கு தந்து அனுபவிவானாக வாஹிர் அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ